注意，你瞧瞧，这御史王爷说了，金玉岩并非其母所生，不知是哪儿抱来的野种，连是否为御史人士都难以分辨。这御史啊，最重视血缘了，这种事情怎么可能弄得混呢？他们是认为朕会糊涂到相信吗？御史王爷无非是寻了借口撇清，只是这撇清的也太快了。如今他怎么说不要紧，主要是看皇上想怎么办。金氏，他那是自作孽不可活，由着他自生自灭吧。如意啊，再过三个月，你就要临盆了。据青天剑所言，你这一胎是祥瑞之胎，你不必为金氏这样的人费心了。朕只希望你安心养胎，平平安安的为咱们生下孩子。是。您这舌头啊，可真是厉害。眼下说的皇上是龙心大悦。就满心期盼着皇后娘娘的祥瑞之胎了。说好了，让你们放心吧。啊，咱们呢，就靠这个吃饭的。是了。不过，您说这祥瑞之胎，能不能顺顺利利落地呢？当然能了，祥瑞之胎一定顺利落地。我是说，万一有个什么意外，您这可怎么话说的呢？出不了什么意外的。呃，要是真有，咱们青天界也照样有说辞。<笑>奴婢田氏给令妃娘娘请安。田姥姥啊，是。这皇后娘娘都七个月身孕了，你们也该进宫伺候了吧？是。可是，可是奴婢这次是来求令主的。令主，求求您救救奴婢的女儿吧。怎么了？包太医给的药，吃着不中用吗？包太医的药吃着一直还好，可是这半年渐渐失了效力。奴婢的女儿每次发病都难受的死去活来，可是奴婢也没有办法，见不到包太医，所以令主求求您，求求您让包太医再给开个药方吧。哎，田姥姥，本宫也想救你女儿，也接济了你这么多年。是，只是本宫眼下有件为难的事儿，实在顾不上你啊。令主，令主，求求您了，求求您救救奴婢的女儿吧，她才十六岁啊。令主，求求您了！令主，求求您。说来也巧，本宫这件为难的事情，也只有你有法子解决。庞恩公，你若帮本宫解决了这难事，本宫自然会救您女儿到底。万事恳请娘娘吩咐，奴婢万死不辞，一定给您办好。哪用得着赴汤蹈火呀？只需要你的一双巧手。我真是期盼姐姐肚里的孩子快快生出来呢。听青天剑说，这一胎是祥瑞之胎，定是个阿哥。哎呀，青天剑，皇上对青天剑倒是深信不疑。依本宫的意思啊，姑且听着，不必当真。当年淑妃那一胎，不就是被青天剑给言中了，所以皇上才深信不疑呢。听青天剑的。不如听姜太医的。好，皇后娘娘肚子里的孩子一切都好，只是月份虽大了，但是娘娘起坐间还是要小心些。这一胎，怕是有早产之余啊。早多久啊？
怕是也快了。不过这孩子只要满八个月，接产时顺利些也无大碍。总是要小心些为好。好，索性在家里也总这么惦记着娘娘。哎呀，真难为索性惦记了。自己都是两个孩子的娘了，还一直牵挂着本宫。索金的腿脚不方便，没法来给娘娘请安，于是在家中做了些小衣服，希望献给娘娘腹中的小阿哥。小阿哥，你也说是小阿哥，庞德太医也说是小阿哥，准不准啊？啊，准不准的，总有五成吧。<笑>这用得着你来告诉本宫啊？依臣妾看，皇后娘娘福泽深厚，定是个阿哥。你也是个有福之人，很快的你就会有身孕的。皇后娘娘说的是，臣妾相信福报，也相信报应。听说今时病入膏肓，皇上从未去看过。启祥宫那位乏人问津，倒是听说。永寿宫的那位被诊出喜脉来了。春晨，本宫真的有喜了吗？嗯，那太医不会诊断错了吧？包太医亲自诊的脉，怎么会有错呢？那怎么一点也看不出来？哪像有喜了？恭喜主，贺喜主，多年美梦终于成真了。快起来，快起来！赶紧派人告诉我额娘，还有陪我去安华殿去还愿。好，并非恩宠不衰，玉玺也是意料之中了。令妃微贱之时，总是受到金石欺凌，如今金石落魄，令妃却得意至此，真是世事轮流转呢。江太医，好，娘娘，金玉言是不成了吗？回皇后娘娘。微臣看过金氏的脉案，油镜灯窟，怕是时日不多了。时日不多了，那有些话，必得问个分明了。好歹是宠极一时的贵妃，如今这般落魄，怎不见宫里的奴婢啊？人呢？奴婢在。院落如此这般，怎没人打扫啊？自从我们主生病了之后，就再也不许奴婢。打扫这院中的一事一物了。外面候着。是。是快生了，还挺着个肚子来看我笑话呀！本宫有些话想要问问你，只是知道我快不成了，所以赶紧跑来问问。我偏不告诉你，许多事情没有的答案，你再一心。心里也总是难受的吧？你这样我最高兴了。你不高兴，你比谁都不高兴，所以你不吃药，不医治，自暴自弃。自己的尊严里面都葬送了还不算，连自己的儿子都不能抬头做人
，双目中蒙羞，辜负了王爷的期许。真不知道这样活着还有什么意思。你为了玉氏尽心尽力，你还不知道，玉氏王爷不要你了吧？你以为，你以为你提王爷就能从我嘴里套出话了？王爷不要我。啊，你们也想得出来。御史王爷给皇上上了一道密折，说你根本不是贵族之女，而是不知道从哪儿抱来的弃婴，甚至都不知道是不是御史人。是王爷的手机，你不会不认的吧？为了这么一个凉薄的人。赔上一辈子，不值得吧？我这一辈子都是为了王爷的一个微笑，结果连自己是谁都不知道。本宫来想要听你一句实话，锦四是不是你拆的？不是我，锦瑟不是我害死的，莹妃的孩子也不是我。我到现在也不知道，为什么富贵会跑出去，为什么富贵会杀了锦瑟。我当时一心坐在永璇的腿上。你不信是吗？你是皇后，你是整个后宫的敌人。拉下了你，别人才更有机会。在这个宫里，恨算什么？为了利益，他们什么事都做得出来。你还想知道什么？你问我呀，我都告诉你，问我呀。孝贤皇后。是我，是我挑唆借了梅嫔的手，让她跌入水中一命呜呼。梅嫔和怡嫔的孩子呢？是我，是我看不惯他们，提前安排了一切，然后让慧仙皇贵妃去做的。是我，还有怡嫔，怡嫔宫里的蛇眉，也是我差人去做的。在这个宫里，人人都有私心，你不利用他们，就只会被他们利用。他们只不过是我的替死鬼。永皇呢
，也是我，是我告诉他，他的母亲哲敏皇贵妃是被孝贤皇后害死的。所以他才会在孝贤皇后的灵前失仪，让皇上厌弃他。你还想知道是？对，阿兰，阿兰也是我。我想一下，我想一下，啊，阿若，阿若，你记得吗？他在东四门法官也是我救的他，是我把他带到皇后跟前，让他背叛了你。你看他多恨你呀、啊！我没说两句，他就背叛了你。你还想知道什么？淑妃，不是我。他怀十阿哥的时候，我们母子地位已稳了，我害他做什么？你都知道你想要的答案。你，你是骗我的，对吧？你就是为了让我说出这些，让我说出这些你想要的答案，才骗我的，对吧？我是秦一言，对吧？你别走，你别走，你们告诉我，你是骗我的，你回来，你回来，你回来，你别走，你别走，你回来。谁在那儿听戏呢？令妃玉玺，太后高兴，在书房该传了戏。哦，后妃玉玺，宫里总是热闹的